हाई व्यूअर्स ना पेर प्रसाद वेलकम टू प्रसाद टेक्विजन फ्रेंड्स मैं ट्यूटोरियो तो एनवीडीए एला इना चेयली अने दिन तेजो अलागे एनवीडीए इना चीन तरह एलक्वे वाइस ने चूजी अने दिन गुरी दिन तरह मन एलक्वे वाइस चूज तरह मन की फास्ट अं स्लो वाइस वस्तु काबटे आ फास्ट वाइस ने स्लो एसवाली अलगे वाल्यूम्स इंक्रीज अं डिक्रीज एसवाली अने दिन गुरी पूर्ति वीडियो चूडबो सो काबी वीडियो ने स्की चेयक लास्ट वरक चूँगी और वीडियो ने स्की का अड़कुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्ध
Welcome to NVDA dialog welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you use caps lock as an N automatically start NVDA after I log on to Windows checkbox not checked alt plus NVDA automatic ga start avvala ani adugutundi so idi meek automatic ga start avvali ante automatic ga start ayyalaaga check chesesi meeru next option ki velipochu so ikkada automatic ga start avvali kabatti check chesanu nenu idi show this dialog when NVDA starts checkbox checked alt NVDA start avagane manaki ee dialog box marok sari chupiyala ani adugutundi so kabatti deenni not check cheddam ikkada space bar space not checked ఇక్కడ నాట్ చెక్ చేశాను ఓకే బటన్ ఇక్కడ ఓకే ఇచ్చేస్తే ఈ డైలాగ్ బాక్స్ మరొకసారి మనకి రాదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొకటి తెలుసుకుందాం మనం ఆటోమేటికల్లీ యూస్ క్యాప్ ఆటోమేటికల్లీ స్టార్ట్ ఎట్ స్పేస్ నాట్ చెక్ ఇక్కడ ఆటోమేటికల్లీ స్టార్ట్ NVDA దాన్ని నాట్ చెక్ చేస్తే మనం ఏదైతే సిస్టం ఎప్పుడైతే మనం ఆన్ చేస్తామో మనం సిస్టం ఆన్ చేసినప్పుడు NVDA ఆటోమేటిక్ గా రాదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ విండోస్ సారీ కంట్రోల్ ఆల్ట్ N ప్రెస్ చేస్తే మనకి NVDA ఆటోమేటిక్ గా రాకుండా మనకి కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఎన్ ప్రెస్ చేస్తే ఎన్విడిఏ మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా మీకు కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అయ్యే విధంగానే ఉంచేస్తున్నాను నేను స్పేస్ చెక్ షో ఓకే బటన్ ట్యాప్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తూ ఓకే బటన్ ఇచ్చేసాను స్పేస్ బార్ ఎన్విడిఏ యూసేజ్ డేటా కలెక్షన్ డా ఎంటర్ ఎంటర్ జనవరి స్టార్ట్ ఐటమ్ ఎన్విడిఏ యూసేజ్ డేటా రికార్డింగ్ ఫార్మ్ ఫోల్డర్ సో ఇక్కడ టోటల్ గా బ్యాక్ వచ్చేసాను ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఎన్విడిఏ ఫోల్డర్ లో ఫోకస్ అయ్యి లేదు కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చాను నేను మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పి సో ఇక్కడ నేను మరొకసారి సేమ్ ఎన్విడిఏ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎన్విడిఏ ఫోల్డర్ లొకేషన్ ని తీసుకుంటున్నాను అక్కడ ఎన్విడిఏ ఉన్న దగ్గరకే ఆ లొకేషన్ కి వెళ్తున్నాను మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు లోకల్ డిస్క్ ఈ లోకల్ డిస్క్ సాఫ్ట్వేర్ జస్ట్ మనం ఎలక్వెన్స్ పైన ఎంటర్ ఇవ్వగానే ట్యాప్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తూ ఎస్ బటన్ పైన ఎంటర్ గానీ స్పేస్ పర్ గానీ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మరొకసారి రీస్టార్ట్ ఎన్విడిఏ అని అడుగుతుంది ట్యాప్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తూ నో బట్ ఎస్ బట్ నో ఆర్ ఎస్ మీ ఇష్టం మీరు నో ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మిగతా సెట్టింగ్స్ చేసుకోవడానికి ఉంటది లేదు ఇప్పుడే మనం ఎస్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఎన్విడిఏ ఆటోమేటిక్ గా అదే రీస్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూద్దాం జనవరి ఎస్ పైన స్పేస్ ఇచ్చాను సో మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా అదే రీస్టార్ట్ అయిపోయింది ఎన్విడిఏ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎన్విడిఏ రీస్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్విన్స్ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసేసాం ఇప్పుడు ఎలక్విన్స్ ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి చూద్దాం దానికోసం మనం ఇన్సెట్ కంట్రోల్ ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే సెలెక్ట్ సింతసైజర్ ఈ డైలాగ్ బాక్స్ వస్తుంది సో మనం అప్ డౌన్ ఆరోస్ ప్రెస్ చేద్దాం నో స్పీచ్ నో స్పీచ్ Windows 1 Core Voices, Microsoft Speech AP, ETI Eloquence, ETI Eloquence, E-Speak NG, E-Speak NG, ETI Eloquence. Here is ETI Eloquence. I am going to choose this dialogue box. I am going to choose this dialogue box. Here is a lot of fast. 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 దానికోసం మనం ఇన్సెట్ కంట్రోల్ డౌన్ ఆరో ఇన్సెట్ కంట్రోల్ డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది చూడండి రేట్ థర్టీ ఫైవ్ రేట్ థర్టీ రేట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేట్ ట్వంటీ రేట్ ఫిఫ్టీన్ ఈ విధంగా మనకి తగ్గుతుంది సో నాకు ఎంత కావాలో ఆ స్పీడ్ ని నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు రేట్ ఫార్టీ కావాలి కాబట్టి ఫార్టీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా నేను వింటాను సో కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ ఫాస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి నేను తగ్గిస్తున్నాను థర్టీ పెడతాను ఈ రోజు ఈ వీడియో వరకు సో ఇక్కడ మనం ఫాస్ట్ స్లో చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ మరొకసారి అనౌన్స్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఇన్సెట్ డౌన్ ఆరో అప్ ఆరో ప్రెస్ చేస్తే మీకు స్పీడ్ స్లో అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి చూస్తున్నాం ఫాస్ట్ అండ్ స్లో ఎన్విడి అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఎన్విడిఏ ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో అంటే మనం ఓఎస్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఎన్విడిఏ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడ
దీంతో పాటు మనకి ఫాస్ట్ స్లో చేసుకున్న తర్వాత మనకి వాల్యూమ్ ఈ వాల్యూమ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వాల్యూమ్ని కూడా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేయాలి సో కాబట్టి మనం నైంటీ టూలో డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూమ్ ఉంచుకుంటే మనకి ఎన్విడిఏ కొంచెం వాల్యూమ్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చూస్ చేసుకుందాం దానికోసం కంట్రోల్ ఇన్సెట్ లెఫ్ట్ యారో వేరియంట్ రీడ్ వాయిస్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అనేబుల్ వాయిస్ బ్యాక్వర్డ్ వాయిస్ ఆఫ్ అనుకుంటా వాయిస్ ట్యాక్స్ ఆఫ్ సారీ వాల్యూమ్ నైంటీ టూ వాల్యూమ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ నేను వాల్యూమ్ నైంటీ టూకి వచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ ఇన్సెట్ అలాగే పట్టుకుని ఇక్కడ మనం అప్ యారో ప్రెస్ చేస్తే వాల్యూమ్ వన్ హండ్రెడ్ అంటది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు వాల్యూమ్ అప్ అయింది సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనం వాల్యూమ్ని కూడా అప్ అండ్ డౌన్ అంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు డిఫాల్ట్గా మళ్ళా మీరు ఎక్కడైతే ఉంచాలనుకుంటున్నారో కర్సర్ని అదేవిధంగా అక్కడికి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఇన్సెట్ రైట్ ఆర్ వాయిస్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ వేరియంట్ రీడ్ ఇక్కడ వేరియంట్ రీడ్ అని ఉంది కదా దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏంటంటే వేరే వేరే వాయిసెస్ లో కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూద్దాం కంట్రోల్ ఇన్సెట్ డౌన్ ఆరో అప్ ఆరో ఇక్కడ కూడా అంతే వేరియంట్ రీడ్ సో కాబట్టి ఇన్సెట్ కంట్రోల్ అప్ డౌన్ ఆరోస్ తో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇన్సెట్ కంట్రోల్ లెఫ్ట్ రైట్ యారోస్ తో మనకి వేరియంట్ రీడ్స్ మనం వాయిసెస్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం ఫాస్ట్ స్లో ఫాస్ట్ చేసుకోవడానికి మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట సో కాబట్టి మనం ఈ విధంగా ఎన్విడిఏని వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం అలాగే డిక్రీజ్ చేసుకోవడం అలాగే మనం ఫాస్ట్ స్లో చేసుకోవడం అలాగే మనం ఎలక్వెన్స్ని చూస్ చేసుకోవడం అలాగే ఎన్విడిఏ ఇన్స్టలేషన్ ఈ మనం వీటి గురించి డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఈ నాలుగు వాటికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది సో మీరైతే వీడియోని స్కిప్ చేసి నాకు ఫోన్ చేసి అడగొద్దు వీడియో చూస్తే మీకు ఒపీనియన్ ఉంటే చూడండి లేదంటే వీడియోని చూడకుండా మానేయండి కాకపోతే ఇక్కడ నాకైతే ఫోన్ చేసి అడగొద్దండి కాబట్టి దయచేసి ఎవరు ఫోన్ మాత్రం చేయొద్దు చాలా ఇరిటేట్గా ఉంటుంది చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు ఒక కాల్ రెండు కాల్స్ అయితే ఆన్సర్ చేయొచ్చు అవి పదులకు మించిపోయి వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి అంతమంది డౌట్స్ కోసమే చేస్తే నేను చెప్పలేను కాబట్టి నాకైతే కాల్ చేసి డౌట్స్ అడగొద్దు సో మనం జాస్ ఏదైతే అడుగుతున్నారో చాలామంది జాస్ కంటే ఈ ఎన్విడిఏ బాగుంటుంది నాకైతే మీ ఒపీనియన్ మీది కాబట్టి జాస్ కంటే ఎన్విడిఏ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ సింపుల్గా ఉంటుంది మనకి కాబట్టి సో నేను ఈ ఎన్విడిఏని గురించి చూపించాను మీకు ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే ఈ ఎన్విడిఏని యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫ్యూచర్ ట్యూటోరియల్స్లో జాస్ నేను ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని నేను యూస్ చేస్తే ఆ వీడియోస్ చేస్తాను లేదంటే జాస్కి అయితే నేను ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వను తక్కువగానే ఇస్తాను కాబట్టి అది ఎక్కువ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అది చాలా ఎక్కువ ప్రాసెస్ అలాగే దాంతో మనకి నాకైతే సూటబుల్గా అనిపించలేదు కాబట్టి ఎన్విడిఏ నాకు నచ్చింది నేను ఎన్విడిఏ యూస్ చేసుకుంటున్నాను సో మీరు ఎవరైనా యూస్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎన్విడిఏ యూస్ చేసుకోండి లేదంటే జాస్ యూస్ చేసుకుంటానంటే జాస్కి సంబంధించిన వీడియోస్ నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే చేస్తాను ప్రత్యేకించి అయితే చేయలేను సో కాబట్టి ఈ వీడియో మీ అందరికి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ